Bueno, hola a todas, ¿cómo están? Espero que más que bien yo posteando tarde. <risa> ¿Por qué gritaba? <risa> bueno, les vengo a traer lo que me pareció, lo que fue eh, el pilar número 66 de Makai Oji Devils and Relics. ¡Wow! Explotó el mundo y me gustaría decir que tenemos que rellenar mucho espacio hasta que salga el pilar 67, que no sale este mes, sino que sale en julio y este pilar salió en mayo así que es como que me tomé muchas semanas muchos días como para grabar esto entonces no teníamos tanto un vacío en el fandom no sé se me hace de pronto me parece <ríe> bueno qué pasó en este pilar 66 se acuerdan que al final del de pilar 65 Isaac le decía a William que algo pasó con Dantaleón. Entonces ellos iban a ver qué pasó. Y bueno, y acá en este pilar comienza, ¿no? Con que se van correteando por los pasillos. A ver qué pasa, ¿no? Con este Dantaleón que regresó a Stratford después de la tragedia que se armó. La caracatanga que se armó. Y ahí lo ven, ¿no? Aparece con alguien nuevo, pero se lo ve re feliz. O sea, <ríe> se lo ve como que si nada hubiese pasado. Hasta William se da cuenta... Y dice, parece como si fuera otra persona. Eh, al chico que está con él no lo conocen. O sea, de hecho, ni lo habían visto en la batalla o la guerra de las rosas. Entonces, dice Isaac, bueno, capaz es un pibe transferido. Y el otro, no, no puede ser, imposible. Bueno, Dante León, después que estaba hablando con todo su grupo de amigos, y ahí se digna, va, lo ve. Y entonces ahí se digna hablarle a William, muy casual. Citri también le iba a hablar a Dante León, pero es como que paran seco cuando se da cuenta de algo. Bueno, mientras William le dice que se lo ve bastante bien y el otro le pregunta si estaba preocupado y William lo niega. Ay, esa era su oportunidad para decirle, sí, me estaba muriendo de la preocupación. Eh, pero le dice, no, pero digo no por lo que pasó con Baphomet. O sea, me encanta porque en la viñeta que sigue es como que Dante León pone una cara de, ay, mi vida, se preocupó. O sea, no me jodas. Es como que ahí uno no pierde las esperanzas, ¿no? Bueno, eh, y ahí nomás, ahí nomás, Dantaleón le presenta a Gilbert Alejam. O sea, ¿what? ¿what? Que todo el fandom me estaba diciendo por otra serie, ¿no? Dejen de, de, de nombrar a alguien Gilbert porque como que se pudre todo. Es como si abre una herida. Eh, bueno, igual, cuando William lo estaba por saludar y le estaba por pasar la mano... Este le agarra el brazo y tipo le habla al oído así. Para mí era como, move, bitch, movete. Y se encarga ya de aclararle que ese no es su verdadero nombre. Y ahí salta Citri diciéndole que es Gilgamesh. Y Dantaleon lo presenta como su nueva familia. Güey, explota, explota todo porque me encanta porque lo agarra así del hombro y dice, él es mi nueva familia. O sea, hola, vine acá y soy muy feliz. <risa> Adiós, Bafomet. No, por favor. Um, bueno, y ahí es como que Citri, creo que es Citri, ¿no? El que le cuenta a William el prontuario, ¿no? De este tipo, el rey de los sumerios, dos tercios dios y un tercio humano, el Nephilim más antiguo del mundo, bla, 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 nadie le importa. Eh, y sale, ¿no? El flashback de cuando Dante León y Gilgamesh se conocieron. Había sido que Gilgamesh, al parecer, ¿no? Estaba del lado de la facción del cielo. Este era una batalla, ¿no? En la que fue bastante cruenta. Yo creo que esa era la, era la rebelión, ¿no? La... Sí, era la rebelión de Lucifer. Y Dante León, justamente, como se estaba agarrando con Gilgamesh, le saca en cara el hecho de que esté del lado de los arcángeles habiendo hecho todas las cosas que hizo. O sea, de traicionar a un amigo, a su civilización, todo. Bueno, eh, Gilgamesh se excusa y le dice que en el amor todo está perdonado. ¿What? ¿What? Porque una de las características, supuestamente, de Gilgamesh es que es amado por... por quien él tiene querido o es como si él aprecia a alguien bueno esas personas lo adoran pero eh, al parecer es como que les hace algo feo luego no sé porque él por ejemplo le ha, les habla a sus dos compañeros que tiene al lado que a los que les da órdenes y le dice no es cierto es como que se ve que a los otros dos también les hizo lo mismo <risa> bueno Gilgamesh le pregunta a Dante León si era divertido ser el sirviente de Lucifer a lo que Dante León le responde que por lo menos era mejor que Mikael, o sea, hubo... Wow. Eh, ahí Gil lo agarra por detrás, va. cuando nosotros vimos el Rao era como pensar lo peor, no sé por qué. Y le cuenta, ¿no? Le dice, te cuento una historia, yo tenía un amigo, y ahí le cuenta ¿no? todas las barbaridades y las aventuras que hicieron con su amigo, pero que al final de cuentas, 
este amigo fue asesinado y él terminó quedando solo. Y entonces ahí él hace su existencia como una analogía con la de Dantaleon, ¿no? Que ellos están solos en este mundo, o en el, sí, en, en el mundo, digamos, sin la gente de... Sin su gente, sin su propia gente, ¿no? Y no sabemos ni quiénes son su gente, pero no importa. Están solos. Um, y ahí Gilgamesh se da cuenta de que le importa un rábano realmente la rebelión de Lucifer, le importa todo la verdad, él quería un cambio eh, entonces de la nada es como que comienza a contraatacar o sea, a a ataca a los ángeles Mikael se pone como loco y aparece un ángel en silencio, pero yo no sé si es una chica o un chico porque la verdad son bastante andróginos no vamos a dar vuelta en ese tema um, y Gilgamesh, mientras tanto, dice, ¿no? Que él, porque dice, le dice a, a Mikael, quiero conocer a, preséntame a tu emperador o algo por el estilo. Supongo que quiere conocer a Dios, no lo sé. Eh, y Dantaleon le dice que en vez de atacar a los ángeles, él tenía que atacar a su líder, pero que el líder de los ángeles realmente no, o más poderoso, no era Mikael, sino que era Gabriel, el general de los lirios blancos. Pero antes, cuando salta esa información, ¿no? Eh, muestran otra vez, es como que hacen una muestra, un plano, ¿no? Al ángel este que parece una chica realmente. Bueno, ahí queda este pilar que fue corto. Quiero saber cómo sigue. Y recién nos vamos a enterar en julio porque la mangaka está de vacaciones. No, no tiene que salir de vacaciones. Tiene que quedarse ahí dibujando. <ríe> Malvada. Bueno, antes de mandar saludos, voy a leer los resultados de la encuesta. Sí, que la dejé como hace 800 años. Que dice, vamos a los, a los bifes nomás, Gabriel es. Puse opción 1 y la más votada por mí y por otras 18 personas más. La que apareció en el pilar 66 era la mamá de Citri y ahí llegaba Gabriel. <risa> no tenía lógica alguna esa opción, pero creo que era la más viable de todos modos. Eh, la segunda opción, que fue la, la que quedó en segundo puesto no por nueve votos, es todo es tan confuso que no quiero entender nada. Tengo que poner siempre una opción para que el pueblo se salve y ponga... Pero me encanta porque se jugaron con la primera. Es como que estamos todos... Acuérdense que Citri eh, lleva la sangre de Gabriel. Pero capaz Gabriel es el tío. ¿Qué, qué, qué sé yo? No sé. Bueno, eh, después en la tercera opción, Gabriel es más fuerte que Mikael. Por cuatro votos. Después Gabriel es un andrógeno que tenía que ver, pero yo lo puse por cuatro votos. Y después la última opción que nadie, nadie se animó a darle clic a esa es el papá de Citri. Bueno, supongo que nos quedó más haciendo ruido quién era la que apareció ahí, el angelito ese que no sabemos quién es. Bueno, voy a mandar saludos. Eh, gracias a todos los que comentaron el review anterior. Ah, vamos a, vamos a entrar al canal porque, dicho sea de paso, vale aclarar que... Eh, lo aclaré ya en el review de Saint Seiya Soul of Gold. Me denunciaron un par de videos. Va, un video me denunciaron. Y la verdad, eh, no, no me puso muy, muy contenta eso. Pero eh, lo que respecta a esa serie, voy a subir eh, en mi canal, eh, perdón, en mi página de Facebook. Pero lo que son los reviews de Makayouji van a seguir subiéndose al canal. Bueno, voy a mandar saludos para la gente que comentó el review del pilar número 65. Le mando un saludo a... Otaku29, me gustaría saber cómo te llamas, que dice, ¿por qué necesito que este manga salga más rápido? Más rápido no puede salir, te juro. Nosotros queremos que todo sea más rápido, pero no. Le mando un saludo a Iliana. Le mando un saludo a Tamino Hikari. ¡Wow! Fueron solamente tres personas las que comentaron. Le mando saludos a las que votaron en la encuesta. Le mando un saludo a Ayumi, a Diana, a Jennifer, a Anzu, a Mika, a Perla. A... Le mando un saludo a, a Kelly, a Mick. Vamos más para arriba, porque de paso les cuento a toda la gente, le mando un saludo a toda la gente del grupo Makai, OG, Devils and Reds, Latinoamérica, que el grupo está en estado de letargo porque <ríe> se abrió un grupo y ya paso a invitarles, que se llama Owen y Nocera Latinoamérica. Eh, entonces es como que están todos emocionados por la serie porque en esto estamos sin actividad y entonces, ok, le mando un saludo a Sasha. Uh, le mando un saludo a Noel. Le mando un saludo a Noel. Le mando un saludo a Edith. Eh, le mando un saludo a Stefan. Le mando un saludo a Kanda. Le mando un saludo a Michelle. Uh, 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 le mando un saludo a Susel. Uh, le mando un saludo a Ilen. A ver, a ver a quién más. Estuvieron shipeando todos estos días el William y Kevin. O sea, oh, William y Uriel. Pero, yeah. Bueno. 
algo es algo, hay actividad, hay actividad en el grupo. Y bueno, creo que creo que esos son todos los saludos. Y eso es todo. Eh, cuéntenme qué les pareció el pilar. Bueno, medio, medio está la pregunta, ¿no? Porque ya lo hemos. Nos hemos desgarrado las vestiduras. <risa> ya ni bien salió el pilar, estábamos como en modo. en modo pánico. Bueno. Eh, eso es todo, espero que estén más que bien Nos estamos escuchando oh, Principios de agosto, supongo Después de que salgan las traducciones del Pilar 67 Y todo lo demás, les mando un besote enorme Que tengan un muy buen fin de semana Y nos estamos escuchando pronto Un besote para todas Chau chau Muah.